Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu wako Wakati yule Yesu aliwaambia wafuasi wake, angalieni msifanye matendo yenu mema mbele ya watu kusudi waone. Mkifanya hivyo hamna thawabu kwa baba yenu aliye mbinguni. Basi unaposaidia wenye shida usipige tarubeta mbele yako kama wanafiki wanavyofanya katika masinagogi na jiani ili wasifiwe na watu. Amini na waamini wamekwisha pata tuzo yao wewe unapowasaidia kwenye shida hata mkono wako wa kushoto usilijue tendo na mkono wako wa kiume hivyo ufadhili wako uwe faragani na baba yako aonaye faragani atakutuza kadri mnaposali msiwe kama wanafiki hao wanaposali wapende kusimama katika sinagogi na jiapanda ili waonekane na watu Amini na wageni wamekwisha hata tuzo yao bali wewe unaposali ingia chumbani mwako funga mlango wako usali kwa baba yako faragani na baba yako au naye faragani atakutunza mnapofunga msikunje nyuso kama wanafiki maana kiungwa nyuso ili waonekane kwa watu wanafunga amini na wageni wamekwisha pata tuzo yao bali wewe unapofunga ujipake mafuta kichwani unawe uso ili usionekane kwa watu unafunga ili kwa baba yako aliyefaragani na baba yako anaye anayeona faragani atakutuza injiri takatifu ya bwana sifa kwa kristo ndugu zangu tumekaribishwa katika kipindi muhimu cha maisha yetu kipindi cha kwaresma lakini ningependa kabla ya kuelekeza jinsi neno linavyotambia leo tujikumbushe kuhusu vipindi vya kanisa ambavyo ni muhimu sana vingine ambavyo vimepita kipindi cha kwanza kinachoanzia mwaka wa kanisa huitwa kipindi cha majilio kwa Kiingereza advent na advent huwa inatuandaa sisi wa kristu kumpokea kristu katika kipindi cha noeli ambacho ni kipindi cha pili ambapo tunasherekea kuzaliwa kwa kristu na tunapatiwa majuma manne ya majilio ambayo yanatupatia mood ya anticipation the moment of waiting wakati tunasubiri kuzaliwa kwa mkongozi wetu Yesu Kristo and then baada ya kipindi cha noeli tunaingia katika kipindi cha kawaida kwa wiki takriban sita alafu baadaye inaanzia sasa kipindi cha kwaresma kwa Kiingereza Lent ambacho tunakianza rasmi siku ya leo kwa sherehe takatifu ya kutubu sherehe hii ya uh, Jumatano ya majiru alafu kwa siku ya arobaini tunafunga pamoja na Kristu kwa kusali na kufanya matendo mema alafu baada ya hapo tunaingia katika lile juma kuu linalo kuwa ni mwisho wa kipindi cha kwa resma ambacho kina asha in ama kinatukaribisha katika a uh, sherehe kuu za pasaka. Alafu tutaendelea na kipindi cha pasaka hadi sherehe ya Pentecost ambayo inaashiria nini? Pentecost inaashiria nini? Kushushwa Roho mtakatifu. Alafu kinaasha nini? Kipindi cha kawaida. So tuna vipindi hivyo ambavyo kwa lichujia vinatusaidia kutafakari maisha yetu kila siku na Kristo ambaye anazaliwa kati yetu, ambaye anaishi kati yetu, 
na ambaye katika kifo chake anafuka na kutuanzishia maisha mapya ya Ukristo wetu. Kwa hivyo ni vipindi ambavyo kanisa imependa sisi tutafakari. Na katika mwanzo wa sherehe zetu za Kwaresma ambazo zinaashiria mudi ya maandalizi tunafaa kujiandaa kwa namna gani? Kwanza kabisa tunaambiwa na katika somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Eli kwamba tuirarue mioyo yetu sio mavazi na kuna moyo na mavazi mavazi ni vitu ambavyo ni vya nje na moyo undani na ndio maana kipindi hiki kinatuambia tuingie ndani tupate kutafakari ukuu wa Mungu sio kwa kujionyesha kwa mavazi ambayo tumevaa e, katika maelezo ya kipe, vipindi sijawaelezea kuhusu rangi tofauti wakati tuko katika kipindi cha kwaresma huwa tunavaa mavazi ya rangi ya zambarau na mtakatifu na, na, na nabii huyu Yoeli anatuambia tusitazame vitu vya nje bali tuanzie kuangalia yaliyoko moyoni ili uhusiano wetu na Mungu uwe umetiliwa mkazi ili uhusiano wetu na Kristu uwe umejaza titi na ndio maana kila mmoja wetu tunapoanzia safari hii ya siku 40 anafaa anzie kwenda ndani ya moyo wake let us go to the inner room Kristu katika eh, mafundisho yake ya sala anasema tusije watu wa kupayuka tuwe watu ambao tunaingia katika chumba chetu kule ndani na kusali. Kwa hivyo kipindi hiki cha kwaresma ni kipindi cha kila mmoja wetu kuingia katika moyo wake, kutafakari yale ambayo yanafaa kumpendeza Mungu. Na tunapotafakari yale yanayompendeza Mungu kuna mood ya recollection ama mood ya reconciliation kwamba tunajirudi na tunaingia katika hali ya toba ambapo tunatubu yale ambayo tumetenda ambayo hayambatani na mtu wetu kama wa Kristo kwa hivyo kila mmoja wetu anzie kuangalia dhamira yake anzie kuangalia maisha yake kati yake na ndugu zake kati yetu sisi wenyewe kati yetu na Mungu kila mmoja wetu kipindi cha kwaresma ni kipindi cha kuangalia dhamira introspection na kando na hayo basi tukishaenda katika sala na kuangalia dhamira zetu tunapatiwa jukumu la kutenda kazi za huruma matendo ya huruma yale tunaambiwa kwamba tuwe watu bahari ya kutambua udhaifu wetu na kutubu dhambi zetu basi tutoke nje na kuwasaidia wale masikini wale ambao wanahitaji kwa hivyo kuna vitu vitatu ambavyo ningependa tupitilie mkazo ambavyo nimevitaja tayari kwamba tuwe watu wa sala tuongeze muda wetu wa sala sio kuombea chakula peke yake Mungu ni mema Najua watu wengi hapa tunaombeaga chakula peke yake. That's the only prayer prayer that we have. Chakula tu bless us all. Na ile ni ile haraka haraka. Na unaomba ukiwa umeshikilia ni sahani. So tunaambiwa tusiwe tu ni kwamba ni sala za kikawaida, bali ni sala ambazo zinatuweka ndani ya uwepo wa Kristo. Immersion with Christ. Tunajiingiza katika umoja wa Kikristo. Let us be one with Christ. Kwa hivyo tuwe watu wa sala kipindi hiki. Na sala ziko katika aina tofauti. Tunaweza kusali kwa kusoma neno la Mungu kwa sababu sala ni communication, ni mazungumzo kati yetu na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kila mmoja wetu atafute nafasi na njia tofauti tofauti za kusali. Na kwanza nimesema kusoma neno la Mungu ni njia moja ya kusali. Kuna sala ya rozari ambayo inatukumbusha yale matendo makuu ya Kristu katika maisha yetu. Na jinsi mama Maria aliweza kutafakari yale matendo yawe ni msaada kwetu tunaposali. Kuna sala za aina nyingine pia. Sala za kuketi katika ekaristi kwa muda. 
ili tutafakari Kristo ambaye anatupenda ambaye alipenda ulimwengu akaja na kukaa nasi tuwe na muda mwingi katika ekaristi takatifu kwa hivyo hapo tunaingia katika sala katika sala pia tunakumbushwa kufuata sakramenti ambazo tumezipokea kila mmoja wetu angalie sakramenti najua tuko katika dini tofauti ambao tumekuja siku ya leo na najua wengi wetu tumebatizwa na hiyo ni sakramenti ya kwanza ambayo inatuingiza katika upatanisho wetu sisi wanadamu na Kristu na kutuondolea dhambi Najua tuko madhehebu tofauti ambao tumefika siku ya leo wanafunzi. Kwa hivyo kila mmoja wenu ambaye alipata ubatizo it does not matter which church lakini uliingia katika maisha ya sakramenti ulipata neema ya ubatizo. Na ndio maana leo unakumbushwa kuanzia kusali na kukumbuka yale matendo uliyoyapata katika ubatizo. Ukasafishwa kuwa kiume kipya basi unafaa ufuatilie yale katika dhamira yako katika eh, mafikira yako cha pili ni kutubu katika sakramenti ya kitubio tunaomba ama sala inakuwa ni sala ya ombi la onoleo la dhambi dhambi ambazo tunafanya kila siku kabla eh, tulipokuwa tukianzia misa Tulimuomba Kristo atusamehe mafikira yetu mazungumzo yetu na matendo yetu na pia yale ambayo hatujaweza kuyatenda tukaomba msamaha hizo ndiyo njia tofauti za kusali kitu cha pili ambacho ni muhimu katika kipindi cha kwaresma ni mafungo fasting na mafungo mara nyingi tunasema tu mafungo ya chakula na nimependa um, ma, habari moja ambayo tulikuwa tukisoma ya jinsi Papa Francisco ametafakari mafungo ya mwaka huu. Anasema vipi? Kuna haja gani ufunge kula nyama ila uko na beef na ndugu yako? Uko na hasira na ndugu yako. Kwa nini ufunge hiyo nyama? Kwa nini ufunge kula nyama na usalimi ndugu yako? Na nasema hiyo nyama ukikosa kula haiwezi kufanya kuwa mdami. Lakini dhambi inatokana na jinsi unavyoishi na ndugu zako. Kwa hivyo akatuambia tafakari ya mwaka huu tuangalie jinsi gani tutaweza kujiunganisha kama Wakristo. Huo ndio mfungo mkuu sio kuacha kula chakula alafu hiyo chakula unahakikisha kwamba inatokea kwa wengine kwa namna tofauti matusi yanajaa masengenyo yanajaa kuwaumiza wengine mioyo yao katika familia mapenzi hakuna kwa hivyo tunaambiwa na Papa Francisco tutafakari yale yaliyoko ndani na muhimu sio kusema sisi wa Katoliki Siku hii ya Jumatano majivu hatuli nyama. Na hukuli nyama na mzee wako uongei na yeye. Haukuli nyama na darasani haufiki. Haukuli nyama na majukumu yako ya kila siku uyafanye. Kwa hivyo anatuambia tutafakari kwamba ni yapi yaliyo muhimu ambayo tunafaa kufunga. Tufunge kusema maneno mabaya juu ya watu. Tufunge kuumiza mioyo ya watu. Tufunge kuharibu rasilmali ambazo tumepewa na Mungu. Tufunge kufanya maovu. Tufunge kufanya dhambi. Huo ndio anasema ndio mfungo ambao utaweza kutupatia nguvu sisi kama Wakristo kipindi hiki cha kwaresma. Na mwisho kabisa arms giving. Tuwe watu wa kusaidia maskini. Tunapofunga kutenda dhambi basi tufungue kuwajalia wengi neema za Kikristo. Tufungue kutenda mazuri kwa jirani zetu. Tufungue kuwajibika kwetu kwa ndugu zetu. Tufungue kuwajibika kwetu kama wanafunzi. Tufungue upendo katika maisha yetu ili upendo upate kuenea. Mwisho kabisa leo ni 14th of February ambapo 
sherehe ile ambayo inajulikana na watu wengi ni nini? Valentines. Sijui kama umepewa maua asubuhi. Lakini wale ambao walikuwa na tafakari hii wakasema mwaka huu tuna bahati ya kusherekea upendo na kujitolea love and sacrifice. Kwa sababu Kristo aliyependa ulimwengu basi akatoa akajitoa nini? Afe kwa ajili yetu sisi. Na sisi pia tunaambua leo tukisherekea Valentine tusikumbuke only the part of love the part of eh kupewa tu maua tukumbuke hata hiyo roses iko na miiba love and sacrifice na tunaambia upendo mkuu ambao Mungu Baba alichonyesha kwetu John 3:16 for God so loved the world that he gave his only begotten son kwa hivyo tunaanzia mwaka huu kwa mapendo makuu kwetu sisi sote lakini zaidi ya yote ni kujitolea kwa ajili ya upendo ambao tuko nao. Wazazi upendo kwa watoto wenu lazima uje na sacrifice. Wanafunzi upendo kwa shule yenu lazima uje na kujitolea. There are choices you are going to make because of the love you have for your education. Kwa hivyo leo 14th of February Valentine yetu iwe ni upendo kwa ndugu zetu, upendo kwetu sisi, upendo kwa kila mmoja wetu. Na zaidi ya yote upendo huu uje na kujitoa mhanga, uje na sacrifice. Lakini si upendo wa kuegeana mitego, napatiana rose, alafu nalipa baadaye hapana. Ni upendo ambao unatupatia sisi nafasi ya kuona Mungu kati yetu. Ya kuona Kristu kati yetu. Ya kuona jinsi upendo huu through sacrifice unaweza kuzaa maisha mazuri. Basi tuombe neema za Mungu katika kipindi hiki cha Koresho. Tutakapo pako majibu tujute na mizeti. Tutakapo pako majibu tuwe na mambo mpya wa maisha yetu. Tutakapo kwa kwa majibu tuanzie maisha mapya ya Ukristo wetu. Kila mmoja wetu anapata jukumu. Tutakuwa na ishara katika nusu zetu lakini zaidi ya yote Jehovah anatuambia tusitazame nusu zetu ambazo tutazitaka mafuta uh, majibu lakini tuangalie mioyo yetu ambayo inafaa kuruka afu mbele za Mungu.